Hello mga gamers, this is Gamers Free PH. Nandito po ako para turuan ko po kayo paano mag-create ng Matic Mainnet inside Metamask. At paano siya i-coconnect sa mga different platform na nag um, gumagamit ng Polygon Bridge. So, let's get started. So, to start with, dito po sa DMM Exchange, dito rin po tayo sa Dex Guru. Para sa yan ginagamit ko para mag-trade ng mga Polygon token, ay sorry, po, tokens under Polygon Network. For instance, yung DMM Exchange, ginagamit ko sa Legaxi, DGX token, while dito sa P Dex Guru, nag-exchange ako dito ng MST token na nagagamit ko sa Idol Mystic. So, first of all, set up na natin ang Metamask. Sa Metamask, by default, hindi po nakamatic main yan. Wala to. Hindi yan nag -e exit Actually, ito lang Ethereum, yung mga test, Cobon test, Pink B test. So, kailangan pa po natin i-manual yan. Paano, uh, paano natin ma-manual? I-click lang po natin tong custom RPC. Tapos, fill up natin to. Make sure na tama po yung network provider details na ilalagay natin dito kasi pwede po tayong mahack dyan kung mali ang ilalagay natin. So, meron na po talaga dito um, paalala sa ganung bagay. So, mag-ingat po tayo. Ito po yung details na kailangan natin. Matic mainnet dito sa new RPC URL. Kung i-checkin natin, ito type lang po natin yan. Balik po tayo dun. Sa custom RPC. Okay, type lang po natin yan. Like this. Matic magnet. Ganyan. Then, kopya-kopya dapat natin. Since meron naman na po kung existing, hindi ko na itutuloy ito hanggang baba sa pagta-type. Pero kung first time nyo po, ilagay nyo po lahat ng detalye na nandito. Post nyo muna. Type nyo po. Then, hit save. Okay, add. Then, automatically, mapupunta yan dito sa list of networks. Make sure na nakaselect sa inyo ang Matic Mainnet. Okay? Yan po. By default, mailalagay na dyan yung Matic token. Kasi yan yung main token dito sa network na to. Kung maalala nyo po, dito sa Ethereum is the ETH. Dun sa Binance Smart Chain is BNB. So, yun po yung mga main tokens. So, babalikan po natin yung mga ibang trading platform para hindi po kayo malito. Dito sa DMM um, exchange, kung nirequire ng game na kailangan na sa Polygon Network kayo, mag-stick po kayo dun para hindi kayo malito. For instance, ito. By default kasi na sa Ethereum yan, yung DMM exchange. Eh. Let's say, ang um, gusto kong i-trade dito is the PGX token which is under the game ng Pegaxi na nagre-require ng Polygon Network. Nasa Ethereum Network ako dito. Kung hahanapin ko yung token nila, wala. Hindi po ba? Ito rin. PGX. Yeah. So, dapat i-connect po natin yung metamask natin na naka matic mainnet na para automatic maseset na yan sa polygon. Take note of that. Matic mainnet same rin siya dito sa network. Dapat magka-sync. So, other thing rin, papakita ko sa inyo. Ayan, kasi nagre-reset yung metamask ko. Ito, hindi pa ulit siya nakakonect. Nagre-reset yan automatically sa akin. So, for Tutorial purposes, yan. Dinefault ko ulit siya. Nasa Ethereum ulit yung network natin. ba diba sabi ko nga wala dito yung PGX. Kung gagawin mo yung polygon, kahit di yan nakakonect, makikita mo yung PGX. Kasi under nga ng polygon, na, uh, polygon network. Mas mapadali lang yung trabaho mo. Ay, kunyari Ethereum yan. Kung yung mismong ma, ano mo, metamask mo, nasa matic na, automatic niyang 
nagko-connect na yan dyan. Ano? Nilagay niya na agad sa Polygon. Di, hindi na ako yung nag-set ng Ethereum. Kundi yung mismong DMM exchange na. Kasi, nakaset na yan as Matic Mainnet sa akin. Pero, kung Ethereum yan, testing natin. Okay, ano ulit natin? Yan. Kalang. Yan. Ethereum ako, ha? Ethereum to. Hindi yan ang Amatic Mainnet nakaset dito sa ating Metamask. So, nag-Ethereum siya automatically. Diba kanina yung nag-login ako, bigla siya nag-Polygon nung nag-login ako using my Metamask. Eh, naka-matic mainnet yun. So, nagsiswitch naman to, automatically, kung paano mo siya sinet up dito sa metamask mo. Pabalikan natin. PGX, wala. Okay. Sa polygon. Ayan, o. No? Sabi naman siya kung isiswitch ba natin from Ethereum mainnet to matic mainnet. Sure. Switch natin. Matic na. PGX. Yun. That's the trick. So, next naman natin, ano, pag sa mga ganito, na platform, medyo nakakalito rin talaga sa umpisa yan. Ang um, ginagamit ko yung MST, uh, pang 3 dito, sa Ideal Mystic ako, MST. Yan. Make sure alam mo ang contract token niya. Kita mo naman yun dito eh. Taas. So, make sure na tama yung um, contract token nyo. Kasi maraming naglipa ng fake MST token. Just like this one. Sa baba. Uh, si Idol Mystic na require niya na Matic Mainnet dapat. So, lahat na lang dito na nasa under BSC, mga fake po yan. Pwede po makuha yung pera dyan. Naragpul po. Pag nag, uh, kumbaga, nag-trade ka dyan, mga ilang minuto lang, pwede pull out nila lahat ng funds. So, ingat po tayo. Dito lang tayo mag-stick. Ito, nasa Polygon Network. Ayan po yung indicator. Okay? At dapat rin po, nasa Matic Mainnet po, ang ating network rin sa Metamask. Laging parehas dapat. Hindi kasi niya maririd yung MST token nyo kung maling network yan. Hindi po itry natin. So, dito tayo. Meron ako dito ang Matic. Ano na? Diba zero kanina? Ito, nireset ko lang. Medyo may katagalan lang. Ayan, pwede na akong mag-bayon sa dyan. Nang matik to MST, MST to mat. So, ganun lang po. Kung, ayan, nasolve na natin yung more on the issue dito sa mga polygon network. So, kung may mga question po tayo, leave comments below po. Uh, please like po and subscribe sa channel po natin para matulungan ko pa po kayo in the future. Uh, magbibigay pa po ako ng mga ibang tutorials sa mga question nyo regarding NFT games and other upcoming uh, pre-ordered games po. Uh, yan lang po. Maraming salamat.